ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சில பேர் வாட்ஸ்அப் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது நாங்கள் ஃபிசிக்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது மார்க்ஸ் ஸோ இப்படி அதை இலகமாக படிக்கலாம் அதுக்கு என்ன டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ செய்திருக்காங்க சரி எப்படி படிக்கலாம்னு சொல்கிறத விட ஃபஸ்ட்டு அவள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேருமே தெரியும் தொடக்கத்தில் இந்த மாதிரி எவ்வளோ முடிச்சுட்டு மேக்ஸ் பயோக்கு வந்தாங்க ஃபிசிக்ஸில் பார்த்து பயப்படணும் காரணம் எல்லா பேரும் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸ் தான் கஷ்டம் இருக்க போகுது எல்லாத்துலேயும் மார்க்ஸ் கட்டாயமாக குறைய போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க பிறகு நீங்கள் படிக்க தொடங்கினீங்கன்னு பார்த்தா கட்டாயமாக ஃபிசிக்ஸ் வந்து அவ்வளோத்துக்கு பெருசாக இருக்காது அதாவது முதல் சப்ஜெக்டை பார்த்தாவே தெரியும் இருக்கிறதே ஈஸியாக அப்படியே வடிவாக செய்யக்கூடிய பாடமாக இருக்கும் ஸோ அதையும் வடிவாக செய்ய திட்டு போயிடுவீங்க பிறகு போக போக நடக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணி பிறகு எல்லா பேரும் கஷ்டமாக பேப்பர் வந்துச்சுனா சரி அதோட எல்லா பேருக்கும் மார்க்ஸ் குறையும் அதுதான் நடக்குது வளமையாகவே டேர்ம் டெஸ்ட் மார்க்ஸை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மற்ற பாடம் எல்லாமே எழுபது எழுபது இருந்துச்சுன்னா மற்றது ஃபிசிக்ஸ் கட்டாமல் கொஞ்சம் குறைஞ்சு அறுபது ஐம்பது தான் நிற்கும் எல்லா பேரையும் அப்படி தான் இருக்கும் எனக்கு வந்து மற்ற படங்கள் எல்லாம் தொண்ணூறு தொண்ணூறு இருந்தாலும் மற்ற இந்த ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் எப்பயுமே எழுபதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ள தான் நிற்கும் ஒரு காலமும் கூடினதில்ல ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்பயுமே புது வகையாக தான் கேள்வி வரும் அதாவது நீங்கள் ஏற்கனவே அதாவது கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸ் அதாவது பயோவையும் பார்த்திங்களா எனக்கு தெரியல பயோ பற்றி ஆனால் மேத்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா அதாவது செய்த கேள்விகளை வந்து திருப்பி நீங்கள் அதில் பார்க்கலாம் அதாவது கட்டாயமாக அதே மாதிரி வரப்போது அதே ஃபார்மெட்டில் வரப்போது அதே சவுண்ட்பாடுகளை அப்படியே எழுதலாம் ஸோ அதே மாதிரி கட்டாயமாக ஒரே கேள்வி திருப்பியும் வரும் அதாவது ஒரே தேதி இருக்கும் அந்த தேதியை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரே கேள்விகள் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வடிவாக எடுத்து படிவாக நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் அப்படி இந்த ஃபிசிக்ஸ்க்கு மட்டும் எவ்வாறு நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுன்னு தெரியாது இப்படி படிக்கிறது வந்து சில பேருக்கு தெரியாது உண்மையிலே பார்த்தீங்களா இருக்கிறதுலே நீங்கள் படிக்க போகிற பாடங்களில் தியரி குறைவான பாடம் உண்டா எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்ஸ் தான் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பத்து பாடமும் படிச்சு மாட்டேன் உங்களுக்கு பதினோரு பாடம் இருக்குது அதை படிச்சுட்டு நீங்கள் எல்லாமே ஷோர்ட் நோட்ஸாக எழுதினீங்களா தியரியை மட்டும் எழுதினீங்கள்டா ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுதி முடிக்கலாம் ஸோ அது அந்த அளவுக்கு மிகவும் கொஞ்சம் தியரி இருக்கிற பாடம் ஃபிசிக்ஸ் தான் ஆனால் இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா படிக்க தொடங்கும் போது ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் அந்த தியரியை வந்து வடிவாக விளங்கி படிங்க அதாவது மற்ற பாடங்கள பிரச்சனை இல்லை விளங்காட்டியும் பரவாயில்ல சும்மா ஏதாவது பாடம் ஆக்கி வச்சுருந்தா அது தான் அப்படியே கேட்பேன் ஸோ விளங்காட்டியும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த ஃபிசிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு திணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு விதியாக நீங்கள் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த விதி வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு கொஞ்சம் கற்பனையில் யோசிச்சு பாருங்க அதாவது இப்படி இருக்க போது உதாரணமாக நான் இப்போ நியூட்டன்ட முதலாம் விதியை எடுக்கிறேன் சரி நியூட்டன் முதலாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளை வந்து புற விசை தொலைப்படுற மட்டும் ஓய்வுள்ள பொருள் ஓய்விலே இருக்கும் எங்கும் பொருள் சீரான விதத்தில் எங்கிட்டே இருக்க போது ஸோ இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கண்ணை முடி யோசிச்சு பார்க்கலாம் என்னென்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு போல் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்று நீங்கள் ஒன்றால் தட்டும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா கட்டாயம் தெரியும் ஒன்றுனா வெகும் குறைஞ்சிட்டே போகுது சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உராய்வில்லாத ஒரு மேசையில் வந்து நான் இப்போ ஒரு போலை வச்சுட்டு தட்டி விடுறேன் தட்டி நல்லா நடக்க போகணும்னா அந்த போல் தொடர்ந்து போகிற மாதிரி நீங்கள் ஒரு கற்பனையாக இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் இவர் ஒவ்வொரு இதையும் நீங்கள் அதாவது புற விசை இல்லை டீ இயக்கம் மாறாமல் போகணும்னு ஒரு கற்பனையாக ஒரு இதை கட் பண்ணி இல்லை நீங்கள் ஒரு நெச்சு பாருங்க அதாவது இல்லாத்தையும் அதாவது நீங்கள் படிக்க கொஞ்சம் தேடி தான் படிக்க போகிறீங்க அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன்னு மூன்று விதிகள் தான் இருக்க போகுது அதாவது ரெண்டாம் படத்தில் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு இருபது முப்பது தேரியில் ஒரு மூன்று தேரி வந்து கட்டாயம் நியூட்டன் முந்தி விதி ஏற்கனவே படிக்கிறீங்க ஆனால் ஒவ்வொரு தேரியையும் ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸையும் விளங்கி படிங்க அதாவது புற விசைன்னு என்ன புற விசைனா விளையுள் விசை ஸோ விளையுள் விசைனா ரெண்டு எல்லாவது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஏதாவது கணக்கு விசை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக அந்த விசைகள் செய்கிற வேலையை செய்யக்கூடிய ஒரு விசை ஸோ ஒவ்வொரு தேர்மையும் வடிவாக விளங்கி படிங்க கேள்வி செய்கிறத விட முக்கியம் ஃபிசிக்ஸில் தியரி ஃபுல்லாக வடிவாக விளங்கி தான் காணும் அதாவது நீங்கள் பத்து தியரி படிச்சிங்கன்னா பத்து விதிகள் படிச்சிங்கன்னா அந்த பத்து விதிகள்லேயும் ஃபுல்லாக அந்த டேர்மோட உங்களுக்கு விதியை சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்க போகிறது இல்லை அதில் வந்து முக்கியமான டேர்ம் இருக்கும் அதாவது இப்போ முதலாவது விதியை மட்டுமே நான் சொன்னேன்னா புற விசை ஸோ புற விசைன்னா விளையில் விசை விளையில் விசைன்னா என்னென்னு நீங்கள் கட்டாயமாக அவங்க சொல்கிற டேர்ம்லேயே நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு முடிய விடயங்கள் வந்து உங்களுக்கு கட்டாயமாக இலகுவாக விளங்கி இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக எந்த கேள்வினாலும் கட்டாயமாக ஒரு தியரி பேஸ் பண்ணி தான
விளக்கை விதியை பயன்படுத்தி தக்கை திருக்கு விதியை பயன்படுத்தி மேல் நோக்கின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதுக்கான ரீசன் தெரியாது ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் தச்சேன்னு உங்களுக்கு இவ்வாறான கேள்வி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியணும் விளம் நோக்கி மேல் நோக்கி தான் விளம் நோக்கி சுண்டாண்டு கொண்டு இருந்துச்சுன்னா திசை மேல் நோக்கி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டிரெக்டாக வந்து இது வந்து சிலதுகள் டெஃபினிஷன் அது ஏன்னே தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் அதை நீங்கள் படமாக வச்சுருக்க பரவாயில்ல ஆனால் இயன்ற அளவுக்கு தொண்ணூறு வீதமான கல்வியில் விளங்கி படித்து கொள்ளுங்க அதோட சில நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் மார்க்ஸ் வந்து சில நேரம் குறைய வரலாம் காரணம் என்ன நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக தான் ட்ரை பண்ண போகிறீங்க அந்த கொஸ்டினாக அந்த எக்ஸாம் பேப்பரில் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் குறைவாக வரலாம் ஆனால் போக போக நீங்கள் என்ன செய்யணும் எம்சிக்கு செய்ய டேலண்ட்டை நீங்கள் கூட்டிக் கொள்ளணும் எம்சிக்கு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த ஒவ்வொரு தச்சையில் உங்களுக்கு பிள்ளை வந்துச்சுன்னா அதில் வந்து நீங்கள் இவ்வாறு அந்த கேள்வியில் ஏன் இவ்வாறு வருது ஏன் இவ்வாறு கேட்டிருக்கக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க மற்ற பாடங்கள் ஒன்றுலேயே நாங்கள் இவ்வாறு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் ஃபிசிக்ஸில் வந்து நீங்கள் இவ்வாறு யோசிச்சு படித்தா கட்டாயமாக நல்லா இருக்கும் அதோட நீங்கள் வந்து எஸ்சி அதாவது ஸ்ட்ரக்சரில் உங்களுக்கு கேட்கப்படுற கேள்வி ஒன்று தான் என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கேட்பேன் ஸோ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் படிக்கும்போது என்னென்னா ஸ்டெப்ஸை பாடம் ஆக்காமல் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் போய் லப்பில் செய்து பாருங்க லப்பில் செய்து பார்த்தா உங்களுக்கு பயமே இல்லாமல் கட்டாயமாக அங்கே வர போகுது ஸோ நீங்கள் படிக்கிற ப்ராக்டிக்கல் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக என்ன செய்யுங்க லப்பில் என்ற ஸ்கூல் லப்பில் எல்லாமே இருக்குது எல்லா ஸ்கூல்லையும் பெரும்பாலும் லப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கட்டாயம் இயன்ற அளவுக்கு செய்து பாருங்க ஸோ முதலாவது பார்த்தோம் என்னென்னா எம்சிக்யூக்கு வந்து நீங்கள் கட்டாயமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது தொடர்ச்சியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஆனால் கட்டாயமாக தியரி ஃபுல்லாக கிளியரான பிறகு தான் எம்சிக்யூ தொடர் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தச்சையில் தியரி அரவாசி தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் விட்டுடி இல்லாமல் இருப்போம் எம்சிக்கு செய்கிறது அது கட்டாயமாக பிரயோசனம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் தியரியோடு நீங்கள் கொஞ்சம் கேள்வி செய்திருந்தாலும் தியரி நல்ல ஃபுல் கிளியராக இருந்து கொஞ்சம் கேள்வி செய்திருந்தாலும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக பிரயோசனமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் சொல்ல மெயின் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்களா தியரி வந்து கட்டாயமாக விளக்கமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் இருக்க ஒவ்வொரு வேர்டும் வடிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அது கட்டாயமாக ஃபுல் லேர்டாக பாடமாக தேவையில்லை ஆனால் கட்டாயமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கட்டாயமாக நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் அதோட உங்களுக்கு டேர்ம் டெஸ்ட்லேயே நான் மார்க்ஸ் கொஞ்சம் பயப்படாது காரணம் இவங்க என்ன செய்வாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி இல்லை அதாவது மெக்கானிக்ஸில் ஃபுல் கேள்வியும் பெரும்பாலும் சுருக்கிறதுக்கு டைம் பத்தாத மாதிரி கேள்வியை தருவாங்க ஆனால் ஃபைனலில் வந்து உங்களுக்கு வடிவாக டைம் வந்து தருவாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வடிவாக செய்து கொள்ளலாம் பயப்படாமல் படிக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பயப்படாமல் இந்த பாடத்தை கவனமாக படித்து கொள்ளுங்கள் காரணம் எல்லா பேரும் சொல்கிறது கேட்டோடனே இல்லையா ஃபிசிக்ஸில் வருப்பு வந்துடும் உண்மையிலே ஃபிசிக்ஸை வடிவாக விளங்கி படுத்திங்களா கட்டமாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாடமாக ஃபிசிக்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் சுற்றி வர நடக்கிற எல்லா விஷயத்துலேயும் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸை பார்க்கலாம் இப்போ மேலே ஒரு ஃபேன்ஸ் சுற்றிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் அதுலேயும் ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம் அதில் ஒரு இணை இருக்க போது திருப்பம் இருக்க போது இணை திருப்பம் கீழ் நோக்கி இருக்க போது அதில் தொழிற விஷயங்கள் என்னவா இருக்குன்னு சும்மா இமேஜின் பண்ணி போங்க நடக்கும் போது என்ன நடக்குது அதாவது ஓடிட்டு இருக்கிறவர் என்ன வேறு ஓடுகின்றார் அதாவது வளையின்ற பாதையில் ஓடும்போது என்ன நடக்கும் அது வந்து நீங்கள் செய்ய செய்ய உங்களுக்கு தானாக இதை தான் நான் கட்டாயமாக ஃபிசிக்கலில் கேள்வி ப்ராக்டிக்கலாக கேட்பேன் இல்லாட்டி தியரியில் வந்து எஸ்ஐ கொஸ்டனில் வந்து இதை தான் டிரெக்டாக மாற்றுவேன் அதாவது சாதாரண நடைமுறையில் நடக்கிற பிரச்சனைகளை தான் நான் மாற்றணும் உதாரணமாக சைக்கிள் ஓட்டும் போது என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்பேன் சைக்கிள் ஓட்டும் போது நடக்கிற விஷயங்களை கொடுப்பேன் ஸோ அதை வந்து இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ஏன் நூறு இவ்வளோ வந்து நாங்கள் ஒரு ஒயில ஊற்றுறோம் ஒயில ஊற்றும் போது அதை பற்றி பிசுக்குமே படிப்போம் அதாவது ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லைஃப்பில் நடக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட ரிலேட் பண்ணி வடிவாக படைச்சு கொடுங்க ஸோ அது பயப்படாமல் நீங்கள் வடிவாக மெட்டாக சொல்லுவாங்க சில கஸ்டமர் வரும் எம்சிக்கு கஸ்டமர் வரும் டைம் பத்தாமல் வரும் அது வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு தேரி ஒழுங்காக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னாவே இது ஒரு நாற்பது ஐம்பதுக்கு நாற்பது கல்வி எடுத்தாவே உங்களுக்கு வடிவாக சரி எடுத்தாவே ஷுராக நல்ல மார்க்ஸ் வரும் ஸோ அது பயப்படாமல் நீங்கள் தொடக்கத்துலேருந்து என்ன செய்யணும் தியரியை வடிவாக படிச்சுருங்க அது மட்டும் தான் மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டியது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம உங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதோட உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண